Merhaba arkadaşlar. Koreli'de hizalama ile ilgili bu üçüncü bölümümüzde Koreli 16'daki hizalama ile ilgili yeniliği göreceğiz. E, yenilik e, çok iyi düşünülmüş ve hizalama e, uygulamalarını inanılmaz şekilde kolaylaştırmış arkadaşlar. Önce bir iki ufak şekil çizelim. Bunlar üzerinde yine denemelerimizi yapacağız. Evet. Arkadaşlar 3 ee, tane obje çizdik. Bu daha da fazla olabilir e, tabi. E, ya da tek obje olabilir. 2 obje olabilir. Birbirine hizalayabileceğiniz objeler. Yenilik şu. View menüsüne geliyoruz. Buradan en altta Alignment Guides yani hizalama kılavuzlarını e, aktif hale getiriyoruz tıklayınca. Kısa yolu Alt Shift A tıklıyoruz ve aktif hale geliyor ee, biraz daha yaklaşmak istiyorum ben olaya evet gördüğünüz gibi işaretliyorsunuz hangi objeye hizalayacaksanız ya da objelere hizalayacaksanız kaldırdığınızda o objelerle ilgili kılavuz çizgiler kenar merkez sağ üst alt orta Hangisi olursa kılavuz çizgiler meydana çıkıyor ve bu kılavuz çizgilere göre de hizalamanızı gerçekleştirebiliyorsunuz arkadaşlar. Bu çok güzel bir uygulama. İnanılmaz şekilde benim açıkçası işime yaradı. Gördüğünüz gibi. Aynı zamanda e, bu objeleri çizerken de e, hizalayabiliyorsunuz. Mesela gördüğünüz gibi şimdi bir kare çizelim. Bakın tam oradan aldık. İşte bir daire çizelim. Tam merkezinden bir daire çiziyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hepsini içine alan ve nerede bitireceğimizi de nerede bitireceğimize de karar verebiliyoruz. İnanılmaz kolay, inanılmaz güzel bir uygulama. Ee, aynı zamanda yine view menüsünde setup kısmında alignment quite setup'ta kılavuz çizginizin rengini ayarlayabiliyorsunuz ve diğer ayarlamaları yapıyorsunuz. Ee, buradan e, bu kolaylığı size göstermiş oldum x6'daki bu yenilikle ilgili yine tabi e, hizalama ile ilgili hizalama ve dağıtım penceresi çıkıyor. Ama büyük ölçüde işiniz kolaylaştığından, böyle bir uygulamayla işiniz kolaylaştığından her seferinde kısa yollara ya da hizama ve dağıtım penceresine ihtiyaç duymayacaksınız arkadaşlar. Ee, Koral hizalama bu bölümle sona eriyor. Teşekkür ediyorum. İyi günler.